maisha haya na mapenzi ya sasa ndio kutafuta pesa ya kwanza hakuna mwanamke ambaye hapendi pesa na ndio maana ambao hatuna tunateseka sana ngoja nikusemulie hiki kisa chenye kusikitisha katika maisha Msikilizaji simulizi hii imetungwa na mtunzi Mnege Mputa na imesimuliwa kwa nami msimulizi naitwa Anko J. Mimi napatikana Instagram ukiingia Instagram pale nitafute kama Anko J. Search kwa lugha ya Kiswahili Anko J. Karibu. Pati au kijana patiz Huyo ni kijana mbaye katika kijiji chao yeye ndiye alionekana kufeli darasani. Hakubatika kuendelea na shule. Jambo ambalo lilimuumiza sana yeye mwenyewe pamoja na familia yake. Familia ya Mzee Kusaga. Mzee Kusaga ambaye alipata sana karaha kupitia wazee wenzake pindi alipokuwa na kwenda kwenye pombe. Hii ilimuuma sana. Hakuwa na jinsi wala hakuwa na chaguo zaidi ya kutulia tu kimya kuendelea tu na maisha yake sasa tafanyaje na kijana wake ndiye ameferi Hivi unatambua tabu ninayoipata mwanangu katika kijiji hiki Basi ninachokuomba Hakikisha unakuwa mkulima mzuri na mwenye pesa ili kutimiza malengo yako haraka na mimi nipate kwa kusema mwanangu Hm Pombe na yona chungu na pokana weze wenzangu. Wakati wenzangu na yona tamu. Haliungia mze kusaga kwa upombe sana kwa sababu. Licha yote alimpenda sana kijina wake. Maana alikuwa ni mtoto peke katika familia yao. <sighs> Usijali baba. Ichanga moto katika maisha. Lazima ujue kwamba paka mimi mwenyewe huo najiuliza nilifeli vipi lakini sipati majibu kwa sababu tangu naanza shule mpaka nafikia darasa la saba. mimi nilikuwa nashika namba moja. ila mzee wangu tusilaumu sana baadaye tukakufuru bure tupambane na hali yetu kwa sasa <sighs> mume wangu najua unamwamini mtoto wetu basi hakikisha unampatia nyenzo za shamba naye aanze maisha yake ya kilimo kutokana na maisha ya sasa akili kichwani zinatakiwa hakuna shida mudo ukifika natumai hakuna kitu ambacho kitaribika zaidi ya kupambana na maisha yetu ili kutunza furaha ya muda mrefu japo ilikuwa ni familia mbayo haikuwa duni sana wala wenye pesa sana pale kijijini ila maisha kidogo ilikuwa mashoba pesa kubadilisha mboga ilikuwa inapatikana safi kabisa muda wa kilimo ulipofika kijana pat alipewa eneo lake ili kuanza maisha maana wanasema hakuna maisha malaini bila hata ya kupambana ndivyo ilivyotokea kijana patizi alianza kujishughulisha na kilimo cha kupanda kwa kutumia mbolea japo ilikuwa ni kijijini ila watu pembejeo walifika na kuwafundisha namna gani ya kuweza kulima kilimo kilimo cha kisasa na ndio maana kijana Patiz alianza namna hiyo huko akishughulikia vizuri kabisa alionekana kutokusahau namna ya maelekezo aliyokuwa naipata ndio maana haikuwa sana shida kwake alihudumia vizuri kabisa hadi muda mavuno alipata sana mazao na kujiona sasa maisha mazuri na anakwenda kutubwa bila shaka kwa sababu chanzo nacho na maeneo ya baba yake yalikuepo pia. Oh. Tasa mwanangu. Unahitaji kutuliza kichwa. Ili kujua namna gani utaweza kumudu kuishi na hizi mali. Endapo utakapouza kwa sababu ukileta utani kila mwaka wewe utakuwa ni mtu wa kuziacha tu chini pesa zako. Hmm? na maisha yako yote yatakuwa maskini. Aliongea mzee Kusaga baada ya mwanai sasa kupakia mazao na kutoka kwenda kuuza mjini maana aliona bei ya kijijini ni ndogo sana haiwezi kufanya akize mahitaji yake. 
Nimekuelewa baba. Nitakuwa makini sana. Hivyo usijali hata kidogo babangu. Alijibu kijana Patiz ambaye aliondoka kijijini na kwenda mjini huko ambapo hadi ya mwenyewe alishangaa jinsi kulivyo kuzuri sana na hakuamini jinsi gani kuna vitu vizuri namna ile. Kijana Patiz aliuza mazao yake na hakuwa na wasiwasi wote ule na bila kujua wale wale madalali ndo hatari katika maisha yake maana akiwa nakatiza mitaa kidogo tu ili kununua mahitaji ya kurudi kijijini kwao basi na siku hiyo ndo hatukuje kusahau maisha ni mwake maana alishangaa tu gari imekuja ghafla na kusimama bila nini wala nini walishuka vijana sita ambao walikuwa mijezia walimchukua kama kikaratasi na kumtupia kwenye gari kisha gari ikaondoka kwa kasi na kupotea ile mazingira Walienda mpaka nje jini na hapo ndipo waliposimama. Maana kulikuwa kuna msitu mkubwa sana. <laughs> Kijana. Nadhani unayependa maisha yako. Tupatie pesa ambayo umeuza mazao yako. La sivyo, tunakuwa na pesa tunachukua. Chagua mwenyewe. Utugie pesa uondoke au tukue na pesa tuchukue. Aliongea mmoja kati ya vijana sita hapo kijana Patiz alikuwa kitetemeka na kutizama jinsi sura zilivyokuwa ngumu za hao jamaa pia panga zilikuwa zinamiremeta alimwa kututuria alitulia kijana Patiz na kuwapa pesa japo naye hakuwa haba kwenye swala zima la mwili wake mwili wake ulikuwa ni mkubwa na alikuwa ni mrefu Winston huko akikumbuka maneno ya wazazi wake siku moja Mwanangu Maisha yako ni bora kuliko pesa au mali yoyote. Hivyo unaweza kumwacha mtu yote pesa na ukatafuta nyingine. Japo utakumerudishwa nyuma kimaendeleo. Sio mbaya kuliko kufa kabisa. Ni maneno ya wazazi wake alimjia kichwani kwake na hapo ndipo alipopa pesa huku mchozo unamtoka. Maana kifikiria jinsi alivyopambana kutafuta leo mtu anakuja tu kuchukua kile laini tu. Hii ilimuuma sana. Ila hakuna jinsi zaidi ya kutulia kimya huku machozi tu yakimtoka. Vijana sita walivyopata ile pesa walimtoa nje kwa kumsukuma kijana Patiz ambapo aliangua kilio. Mwanaume hakujua afanye nini. Hakujua afanye nini. Alikoletwa hakujui. Hakika alumia sana. Pesa imechukuliwa. Ilikuwa ni kasheshe kwake. Alianza kutembea huko akiwa ni mnyonge sana na surali yake ya kitambaa. Chini kavaa wanchoma kumoyo. Juu shati kubwa la mikono mirefu. Hapo yeye alijiona kapendeza ila vyote kwake alivyona vina maana tena alitembea ile mradi tu bahati nzuri alitokeza barabarani huko akitembea pembezoni mwa barabarani huko anafuta machozi kijana wa watu akiwa pale ilikuja gari ndogo na kupaki kwa mbele yake nusura akimbie maana alijua sasa wamekuja kumalizia kabisa uhai wake ila kikatokeza kitu cha mwanamke mrembo sana ambaye ilikuwa ni binti mwenye shombe shombe ya Kiarabu tena Usikimbie bana. Njo. Mimi sio mtu mbaya. Naweza nikakupa msaada bila shida. Aliongea mlembo yule. Hapo kidogo kijana Patiz alitudia na kutembea hatua ndogo ndogo ila akiwa yuko makini sana. Hadi anamfikia yule mlembo alikuwa yuko makini sana. Mrembo yule alikuwa kashuka kwenye gari. Unaelekea wapi alafu mbona kama una mawazo sana tatizo nini? Au unaonekana sana mgeni maeneo haya mjini. Dadangu. Hata sijui nianze wapi kukwambia kwamba nimekuja kutupwa huku na majambazi. Ambazo ambapo pesa zangu wamenibia. Maana nilitoka kijijini kwetu kuja kuuza mazao. Na pesa nilipoipata tasiru milioni 12. Hapa nauli yenyewe kurudi nyumbani sina. Na hapa sijui niko wapi. Kwa kifupi naweza nikasema nimepotea. Na nyumbani nitaenda kusema nini mimi? Nimechanganyikiwa dadangu. Nimechanganyikiwa. No. Pole sana. Hayo ndo maisha. Hayo ndo maisha jinsi yalivyo. Ilo sijali. Mimi nitakusaidia pana kwenye gari twende. Japo naishi kwa uzazi maana nasoma. Hivyo ndo wasiwasi na usije kujiuliza. Na usije kujiuliza kwamba huko natokea wapi. Ni hapo kwenye shamba letu la matunda. 
Sawa. Leo tu niliamua kuja kutembea huko. Na usipate shida sana. Mimi naitwa Rusi. Mwanzangu je? <sighs> Mimi naitwa Patiz. Hilo ndo jina langu. Unaweza kufutisha ukafutisha kwenye tapati. Alijibu Patiz. Na alizama kwenye gari na safari ilianza kuelekea mjini ambapo hapa kwa mbali sana. Walifika huko moja kwa moja walienda kwenye duka la nguo ambapo hata kuingia tu waliogopa kijana Patiz. Maana aliona watu wako smart sana. Ila Lucy alimshawishi sana. Walishuka huko kila mmoja akimshangaa yeye. Pia Lucy alipokelewa vizuri sana na kwa heshima kubwa mno. Yani Naomba mtembeze kote na achague ngono zozitaka pia na viatu kisha gharama utaniambia mimi nilipe. Aliongea Lucy kwa kumwelekeza mfanyakazi mmoja ambapo alichukuliwa kijana Patiz na alianza kutembezwa kwenye nguo ambapo alichagua haraka haraka surali mbili, shati mbili na viatu pia moja huku bado haamini maana pesa hana hata mia. Patiz Ndio ni sasa unachukua nguo ndogo. Usiogope chagua au nisubiri hapa. Maana kwa macho tu nimekujua kwamba unafaa surali size ngapi na rangi gani zinakupendeza zaidi. Mhm. Hebu nisubiri hapa. Aliongea Lucy ambaye aliingia kwa ajili ya kuweza kwenda kumchagulia nguo na kwa sababu alikuwa anasomea masuala ya kidesign yani mambo ya mode fashion. Haikuwa tabu kwake kumchagulia kitu roho inapenda. Fasta tu. Adrudi na nguza kutosha, alichukua na begi. Ambapo lile begi aliweka nguo. Walitoka pale moja kwa moja. Mpaka saloni. Huko Patiz alisafishwa na kunyolewa vizuri. Alipelekwa hosteli kubwa sana. Huku alitulia na kusikilizia sasa. <sighs> Hapo vipi sasa? Unaweza kukaa kwa muda mimi nitakuendelea mazingira ili ufanye kazi katika kampuni yetu. Hata ukiwa sehemu ya ulinzi sio mbaya. Maana mshahara ni mzuri pia. <laughs> Asante sana dadangu. Ila tatizo na waza. Nitakulipa nini kwa wema wako huu? Maana umenifanyia vitu vingi vizuri. Na hata sijui sijui nitakulipaje. Usijali binadamu ni kusaidiana kwa sababu mimi siwezi kujua kesho yangu inafana naje au itakuwaje. Natumai hata mpenzi wako au mchumba wako kapata mwana mke mzuri na mwenye maneno webu sara sana. <laughs> Kawaida bana. Mimi kesho kutwa nitaondoka kwenda shule ni tena England. Uh, huko ndo ninakosomea. Hivyo leo nikirudi nyumbani nitakupa ratiba ya kila siku kuhusu wewe kupata kazi. Aliongea Lucy na waliagana vizuri huko akiaidiana kwamba kukutana kesho huko akipewa posho ya kulinda mfuko ni la Patizi ya kuamini na moyo ni kajambia. Walizano wame nikomua kumbe ndo wame nipa maisha mazuri. Eh? Ila mbona gafla sana mdada yule kunifanya mambo mazuri na mnai. Ina nipa mashaka kidogo juwe. Hmm. Msikile zaaji. Kwa upande wa kijijini sasa kwa mze kusaga. Mke wangu. Mtoto unaona kama kapotea jumla jumla mjini. Hata kikurudi. Au anatumia kwanza pesa zikisha ndo atarudi. Unajua mimi hii inanipa mashaka kabisa. Kwa sababu siamini kama ndo mwanangu kabadilika kiasi hiki kweli. Kaondoka juzi juzi tu hapa. Hmm. Sijui mume wangu. Ila ninachokijua Mwanangu hanaga tabia kama hiyo. Kwa malezi nilopatia lazima atatulia. Mimi ninavohisi atakuwa labda akapatwa na matatizo. Na unavijua hana simu zaidi ya kuandikiwa tu barua. Zama hizo zimepita sasa. Huu ni muda wa kununua simu. Mume wangu, yote haya tusingeyawaza. <sighs> Unajua tukisema tukamtafute yeye mjini. Tutabonia simu gani? Yaani hapa ndo nazidi kuchanganyikiwa mke wangu. Mtoto mwenye ndo mmoja huyoyo. Akipotea gafi itakuwa shughuli sana. Wanakijiki kila mtu 
kutusema tu kwamba tulimwamini mtoto wetu ndo mjanja kafika mjini kwa wajanja wenzake sasa katapeliwa ndo mtu ana mimi moyo naniuma sana tena nikifikiria mzee Kasoya yule anavyosema kwamba anavyosema kwamba binti yake ni mjanja ambaye binti yake huyu anaishi mjini miaka minne sasa sio tungemtumia huyo kuliko kumpa mtoto wetu <sighs> mume wangu hayo ni maneno usijali kuwa na amani najua siku mtoto wetu akirudi ndio tutapata ukweli wa mambo hakuna kusikiliza maneno ya watu ambayo yanatuumiza aliongea mama patizi msikilizaji ni siku nyingine tena ambapo sasa huku mjini kijana patizi aliamka na kuja kasa wa tena huku akioga kabisa na kutupia pamba mpya ambayo yeye mwenyewe alijua na kapendeza na saluni jinsi walivyomtengeneza hakika alifurahi sana na kutulia ambapo mida ya saa 4 asubuhi Lucy alifika na kumchukua pamoja na begi lake la nguo Um, jana niliongea na baba kuhusu kazi ya ulinzi. Aliniambia wapo wengi ila kuna nafasi moja tu ya kuwa konda katika daladala za hapa mjini ambapo ni mpya inafanya kazi ana, i, yani inafanya kazi bila konda. Sasa nafasi ndio hiyo. Ipo, wewe unasemaje? <sighs> Unafikiri mimi nachagua kazi hapa? Hiyo hiyo tena nzuri sana. Napenda kuendesha sana mimi kama wewe hapo ila na chumba kwanza leo nirudi nyumbani ili kujulisha wazazi wangu maana watakuwa na pressure sana juu yangu na simu hawana mimi sina yani sijui nisemaje kijijini wan, simu wanazo watu wachache sana na wenye simu hivyo yani wanaringa kweli kweli kwa hiyo ah, ningeomba nende nyumbani kwanza nitakuja kikazi nitakuja kutulia huko Dar es Salaam ah ni kweli tena. Basi sawa, tupitie kwenye kampuni ya gari. Hiyo hiyo ambayo wewe itabidi uwajerewe ili nikakutambulishe ili ukije usipate shida. Alafu ndo nitakupeleka kwenye duka la simu nikununulie mbili. Moja yako nyingine utaenda kuwapa wazazi kijijini. Aliongea Lucy kwa vitendo, maana aliwasha gari na kuondoka huko safari ikaanza hadi kwenye kampuni. Hadi kwenye kampuni huko sababu yeye alikuwa anajulikana Lucy na kila mmoja aliheshimiwa na alimtambulisha Patiz na lini aliambiwa kwamba itatakiwa anze kazi huku Patiz akishangaa jinsi vidaladala vilivyokuwa vingi kama showroom vinauzwa kumbe hakuna walitoka hapo na kwenda kwenye duka la simu hapo alinunua na kwenda kwa wakala huko walisajili laini na Lucy alichukua namba ya Patiz baadaye alimsindikiza mpaka kwenye stand ya kijini kwao na kama bahati maana walikuta gari ndo linataka kuondoka hapo alizama ndani huko akipewa tena hamsini na Lucy. Lucy ambaye aligeuza gari yake na kurudi zake nyumbani kujianda na safari ya kwenda shule huko njiani akawa anajiuliza. Kwa nini moyo wangu unanisukuma sana nimsaidie huyu kijana? Alafu kama moyo wangu unaniuma anavyoondoka na kumwacha sio kwa nini? Aliwaza Lucy ano na mimi nimeanza kumpenda nini lakini hapana siwezi kutokea kumpenda maana nina mchumba wangu ambaye najua ananisubiri huko London nimalize ili tuweze kufunga ndoa aliwaza sana Lucy msikilizaji majira mnamo ya saa 12 ndo basi liliweza kufika kijijini hapo Patiza alishuka huku akana buruza begi lake na alikuwa mpendeza sana jambo ambalo liliwashangaza sana wana kijijini hapo ambao alimuona hawakuamini kama ndio mwenyewe Alitembea mdogo mdogo mpaka nyumbani kwao ambapo sasa hapo mama yake naye alivyomuona hakuamini Jamani Wewe ndo mwanangu kweli hata semini jamani Sikutegemea kama utarudi maana Nilikata tamaa baba karibu sana. Adiongea mama Patizi huko akiona furaha sana. Huko ndani alikuwepo mzee Kusaga na alifurahi sana kumuona mwanae karudi mzima. Aliwasalimia wazazi wake na kuwasimulia mkaso uliomkuta. 
huko mjini. Na kusaidia na mwanamke. Yaani hakuficha kitu, hakuficha kitu chochote kila aliweka wazi wazazi wake. <coughs> Tasa, <coughs> unajua uh, kwanza pole sana mwanangu. Nilijua tu ila so mbaya. Labda ndo ulipangiwa maisha yako yabadilike hapo. Si unaona jinsi gani kila kitu kimebadilika sasa. Kazi umepata na utaishi kwa raha. Endapo kitumia akili. Aliongea mzee Kusaga kwa utulivu sana. Hapa <sighs> nilipo natumaini nitaishi kwa kutumia akili kubwa. Japo maisha ya kupata elfu moja moja na ni kazi sana. Mwanangu. Kwa hiyo unakuwa unalipwa kwa mwezi shingapi labda? Ni ijue na mimi mamako. Uh, mama pale kuna mshahara mwezi. Unajilipa wewe mwenyewe kwa siku na kumpatia posho dereva wako. Unampatia kidogo. Yeye ndo anakuwa analipwa kwa mwezi tu. Patizi alitoa ufafanuzi mzuri sana kwa wazazi wake ambapo kila mmoja alimuelewa vizuri kabisa na kumpatia baraka zote. Walimpatia baraka zote ili akaanze maisha katika jiji, jiji lililoendelea kimaisha. Nyumbani alitulia kama siku mbili kisha ndo akawa narudi mjini. Huko akiendelea kuwasiliana na Rusi, Rusi ambaye alikuwa anamalizia masomo yake London. Na mara nyingi sana usiku ndo ilikuwa muda mzuri wao kuweza kuongea. Siku ya kwanza anaanza kazi. Kazi aliiona ngumu kidogo. Maana upiga debe ni kama wengi walimsusia kutokana na kwamba yeye alikuwa ni mgeni. Na watu walitulia ili kumchota upepo kwanza. Uamuone ila baada ya siku mbili tatu kuona kama yuko safi hapo sasa alianza kupata pesa kwa sababu hadi mida ya saa usiku anarudisha gari kupaki mfukoni unakuta na faida elfu msini. huko tayari pesa ya boss ameshampa pamoja na gari umeshaja za mafuta hapo dereva anachukua 20 na yanabaki na 1030 huku maisha yake ilikuwa hayajatengamaa ndio maana unakuta alikuwa analala kwenye gari analala kwenye gari chumba alikuwa bado hajapanga Usiku akiwa katulia alipigwa simu na Lucy binti ambaye ndio alikuwa amemsaidia katika maisha yake. Halo, mambo vipi? Safi mzima mkaka jamani, nimefanya kukumisi kweli yani. Asante, ila kama mashemeji yupo jirani. Atasikia wivu bwana. Utamisi vipi mtu kama mimi, mwana rundende? <laughs> Na maana nakumisi unafanya ni fry hata kama nina mawazo mengi kichwani mwangu. Nilikupigia hapa. Tuongee. Ila nilikuwa nina mawazo. Ila umenifanya ni cheke asante. Na ndio maana nakumisi sana. Mm. Kumbe, sawa. Vipi la vipi sasa? Mimi mwenyewe natamani sana nikuone. Maana unavutia nikikutazama ujue. <laughs> Ebu wacha bwana maneno yako hayo. Utakuja upigwe shauri yako. Mimi simu maana mume wangu ana wivu kweli na hapendi kuona mtu akinitazama sana. Anaona kama vile ataibiwa. Mm. Hata hivyo mimi hakika vibaya tunapindua meza kabisa. Maana kila nikisikiaga tu sauti yako mweza kuna baki tu kujisisimuka kwenye mwili wangu. Huku naimba na, na kalika jambo kambaa ilika diamond platinum kwenye mawazo yangu kana kuja. Ile sijui nitampata wapi kama yule niliyempendaga sana. Ila ndio hivyo. Ukila kwa macho mbona una shiba tu na maji unashushia basi unatulia <laughs> Patizi umeanza matendo yako eh Huko kwanza wewe utaweza ngoma kama hii unafikiri mchezo mchezo tu eh Mimi mashine kweli kweli inabidi kutulia sana sana ndio ufanikiwe yaani upate kile ukipendacho Ah kwani unadhani kinacho nikatisha tamani nini Ndio hicho tu sina pesa nyumba yenyewe hata ya kupanga na shindwa nalala kwenye gari. Mimi nikisema niwe na wewe si kama vile ume yani umenioa sio kwamba mimi nimekoa wewe. Hapana bwana. Mimi nakutania kwa sababu mwanaume ni mwanaume tu. Hata mwanamke awe na pesa kiasi gani. Ila lazima atatulia. Kupenda sio mchezo. Ila wapo wale ambao ni Mario kazi unojinga hawafikirii maisha ya mbele yatakuwaaje. 
Sasa hebu tuachane na hizo mada. Lini unafanya mtihani? Kesho ndo tunafanya hapa. Nimekupigia ili uniweke sawa maana unajua nikiongea na wewe huwa anatuliaga sana na kufocus kwenye kile kitu ambacho mimi nataka nikifanye. Oh. Sawa, so, basi mimi nikutakia mtendo mwema na ukimaliza urudi na shemeji uje kunitambulisha. Sawa. So, ila nikirudi napenda nikukute umepanga chumba chako. Hapa nitakupatia zawadi. Sitaki endele kukaa kwenye magari. Nitajitahidi kwa sababu napenda sana zawadi mimi. Tena unapepewa na mwanamke, ah ni nzuri wewe. <laughs> Aliongea patize huko kicheka na kukata simu na moyoni alijiambia. <sighs> Kweli kuna watu wana faidi sana jamani so tani. Maana so kwa sauti tamu namna hii mtoto sura nayo shepu yani sipatii picha kiwa wangu. Mwenzetu mwenze ana faidi kiasi gani jamani? Aliwaza patize na kuomwa kulala zake. Msikilizaji, mnamo majira ya saa moja aliamka na kukagua gari vizuri ambapo dereva alikuja na sasa alingia barabarani. Huku njiani alikutana na mwanafunzi mdogo sana ambaye alitulia kwenye kituo. Alikuwa anasubiri daladala ili awe shuleni. Huku mama yake akiwa jirani naye. Ukimcheki mama mtu, ni pisi kweli kweli, utasema sio mwanae jinsi alivyokuwa mzuri, alikuwa anavutia sana. I say, kuna mademu wazuri sana jamani kaa, kweli tembea uone utajunia uzuri zaidi kila siku. Aliongea dereva ambaye alikuwa anaitwa Dick. Mm. Kweli mwanangu, hata mimi nimeona. Ana soko uzuri wa pesa ndio kila kitu mwanangu. Uta Pita na yote ule mbao na mtaka minakumbia. Aliongea patiz, ambapo walimpakia mwana mke yule na mtoto wake wa miaka minne tu, ila yuko shule. Wanasema mkikaa kwa pamoja kila siku lazima mtatuze ya natu. Ndwe ilivo tokia kila siku, alikuwa lazima tampakia ule mrembo na mwanae. Mpake ule mtoto, alimzoe sana kijana patiz na kumuita mjomba kabisa. Na zilipita siku tatu ambapo sasa patiz, alitafuta chumba chake cha kupanga. Cha kodi ambayo ni kidogo ila weze kuhimili kwa mwezi ilikuwa ni shilingi wa 30 na umeme ulikuwepo hapo. Alianza kujichanga changa kwenye vitu vya ndani na Lucy alikuwa kimya hakumpigia tena tangu aongee na Patiz. Alitulia maana alijua labda yuko bize na mitiani tu. Siku hiyo walichelewa kidogo. Maana mpaka saa mbili usiku ndo walitoboza kwenye kituo cha mwisho ambapo huko ndo wanakuwa wamemchusha yule mtoto. Ila siku hiyo mama yake hakuja kumpokea. Sasa hivi usiku ujue. Sasa hizi usiku utaenda mwenyewe kweli mjomba? Aliuliza Patizi ambaye alikuwa ni kijana mstaarabu sana. Naogopa mjomba usisiudi sindikize. Mimi mamaangu atakupa pesa. Aliongea yule mtoto ambapo Patizi Hakutaka story nyingi zaidi ya kumsindikiza huku akimwacha dereva akienda moja kwa moja kupaki gari. Ya alienda mpaka mita ile ndani kidogo. Hapo alionyeshwa nyumba yule mtoto. Alibisha hodi akafungua. Yule mama huku akiona nguo laini sana. Akasema, "Eh, karibuni jamani, sikutegemea kama utakuja wewe na mwanangu. Pia leo nilikuwa na waza tarudi saa ngapi?" Aliongea yule mrembo aitwaye Naomi. Ah so leo tulichelewa kidogo hivyo ndo maana nimeamua kumsindikiza hivyo nadhani kashafika hapa acha mimi niwai e, jamani ingia ndani kidogo utie baraka tu kwa maji maana chakula ndo kwanza kinapikwa au unaogopa nini mimi nipo mwenyewe bwana hebu jo hapana ndo uje siku nyingine kutulia ila kwa sasa naomba tu niondoke utanisamee tu aliongea patizi kisha akaondoka zake na kuelekea kwenye geto lake kwa ajili ya kwenda kulala akapitia chakula kwenye mabanda ya chipsi kwa ajili ya kuweza kupiga msosi wa usiku. Kulivyo kucha haraka sana kijana Patizi aliamka na kudamkia kwa bosi ili kufikisha hesabu ya jana. Maana hakupeleka kutokana na muda ambapo alikaribishwa ndani sebleni akiwa na msubiri bosi. Mara alitoka rusi akiwa na mchumba wake wa kizungu huku akiwa katika steli ya mahaba kweli. Japo kawivu kidogo kalimshika kijana Patizi maana alitamani nafasi hiyo angekuepo yeye na sio mzungu tena. Eh? Patiz, umekuja sangapi? Maana leo mapema sana. 
Kuna mtu akakwambia nini nimerudi maana mimi sijakwambia. Aliongea Lucy kwa kutulia sana. Am. Um, Hapana. Mimi mwenyewe ndo nimekuona sasa hivi. Ila nilikuja hapa kwa sababu ya kumkabidhi pesa mzee kila siku naleta gajioni ila jana tulichelewa sana kuweza kurudi. Alijibu kijana patizi huku akimtazama macho kuibia ibia. Alikuwa na mtazamo yule mzungu mwenyewe. Kweli mbaya nampata mzuri, na mzuri nampata mbaya. Ukimtazama huyu mzungu ni kama uweupe tu ndo umembeba. Ila kuna kitu hapa. Ila ndo hivyo kipenda chorote na ula nyama biche labla. Aliongea kimoyo moyo kijana huyu huku akiwa ametulia kweli kweli kijana Patiz. Oh, kumbe. Lakini umiamia kwako au bado unaishi naishi vile vile mwanzo nilivyoniambia. Ah, hapana Lucy, nipo kwangu mimi sasa hivi. Naishi kwa furaha kabisa na amani na nashukuru kwa ushauri wako. <laughs> Sawa. So, ah, Pati, huyu ni mchumba wangu. Niliokuwa nakwambia siku zote, nilimaliza mtihani na nimeamua kuja nae Tanzania. Mhm. -hmm. Ongera sana, naona mzee anakuja, mimi ngoja nimkabidhi afu niwae kazini. Aliongea kijana Patiz ambapo hakutaka story nyingi sana maana aliona kama vile ana keleketo tu pale. Mzee alifika, alisalimiana naye kwa heshima kisha alimkabidhi pesa. Hapo yeye aliaga na kuondoka zake. Hakutaka story nyingi. Mzee mwenyewe alianza kumsifia sifia pale. Mwanangu hapo umeleta kijana mchapa kazi. Eh? Tena mwaminifu kweli kweli sio kama wengine. Nikupe ongera sana binti yangu. Nimetokea kumkubali sana ukijana. Hmm? Na tumai tutafika naye mbali. Aliongea baba Lucy kumsifia kijana Patiz kwa binti ambaye anaitwa Lucy. <laughs> ah, tena sana baba. Maana unajua kafika hapa anafanya kazi na analala kwenye gari mpaka siku hizi za jirani ndo kapanga chumba. Hata hajari sana. Anatafuta maisha kujituma sana. Aliongea Lucy. Msikilizaji, kwa kijana Patiz muda mwingi alikuwa anajisikia mnyonge sana. Hadi diki yule dereva ilibidi muulize. Kuna tatizo au mbona kama mnyonge sana kaka umeachwa ni na mpenzi wako au limfumania? Patiz akasema kuna kitu kama hicho. Ila nashangaa tu kuna demu Nimemona kiyo na mwanaume na jihisi tu kama kumia umia hata siju kwa nini wakati hata sija mpenda. <laughs> Aise mwanangu na chekisha sana ujua. Sasa unge kuwa umpendi. Basi tambuo singe umia. Uwe jua tu uwe tayari mwanangu misha zama na kumpenda mtoto wa mwanaume mwenzi uwe. Sasa kwa hivu kanini mzeka na kusumbua. Sijuu kuna mbio kwamba Naomi. Wewe. Naomi ambaye kila siku tunampakega tu, tu, tu kwenye gari umu. Sijuu kuna mbio kwamba umeanza kumpenda. Aliongea diki huku story tu za kawaida. Ikiwa siku hiyo walipata kukodiwa kuwapeleka wanakwaya. <laughs> Amna mwanangu so huyo bana. Yupo mwingine ambaye ni siri yangu na moyo wangu. Japo siwezi kukwambia. Siwezi kukwambia nani maana utanicheka mwanangu. Utaniona kama ni mjinga sana mimi. Lu, sawa, ila tambua sisi mwanangu ni mapartner. Kuambiana ukweli ni jambo la kawaida ujue. Ah, ni kweli mzee nakuelewa lakini ngumu sana kwa mimi. Hivyo tambua tuwe kwamba Hali yangu inaniuma sana yani. Aliongea kijana Patiz. Msikilizaji, mida ya saa moja usiku ambapo kwa bosi alishapeleka pesa na sasa katulia gitu ni kwake. Mara kasi mkake kaliita, kutazama ni rusi, alipokea kwa sauti kinyonge sana. Hello, vipi? Hmm, kwa na unaumwa au na tatizo mbona hivyo kinyonge mna? Kapana nimechoka tunandumana. Sasa hivi nipo kitandani nimetulia. Hmm. Vipi? Una kabebi ni pembeni? Kana kufanyia masaji kidogo eh? <laughs> Nikatoe wapi mimi na sura yenye mbaya? Wote wananikana mimi. Labda wewe mwenzangu ambaye unamzungu naye hapo. <laughs> ah, ni mtulie wapi mimi? Na sura yangu yenye mbaya hii namna hii. Wote mimi wanawake wananikata. Labda wewe mwenzangu upo na mzungu hapo kana kukumbatia tu. Aliongea Patiz kwa utulivu sana. <laughs> Patiz bana. Hayupo kondoka kwanza. Kwanza naona yule sitoweza kudumnai muda mrefu kwa kuwa ana wivu. Naona yani ana wivu sana, alafu na pia anapenda sana kuchepuka na wanawake wengine. Mimi siwezi kuvumilia kabisa jamani. Ah. Kumbe adinyenyo watoto matajiri huwa mnaumizwaga kwenye mapenzi. Ilikuwa tasijui. 
Nilizani ni sisi makapuko ndio ambao tunataseka maana hatuna cha kufanya kama pesa hatuna. Eh, ila kumbe bana wote <laughs> cha mtema kuni tunakiona eh. <laughs> Sasa kwa nini patiz um utafuti mwanamke wako naye mpaka sasa hivi? Unasubiri nini? Wewe uone kwamba unachelewa? Ah, naona kama wote wananiumiza tu. Sio kwamba nikitongoza labda wanaikataa hapana. Ila kwenye kwenda uh, kunipa kitu tamu ile. Hapo <laughs> wenzako ndo nazungushwaga mpaka nachoka. Unavujua mimi mwenzako huwa nina tabia ya kususa. Maana ni kogo hivyo. Najiuliza kwamba huyu mwanamke kaniona aje labda mpaka hivyo au inanizungusha zungusha. Ila sio mbaya ndo maana nimetulia kwanza. Kwani nikitulia mimi nitanyofoka nikabii kwa mwanamke nitakufa. Ndio. Aya. Ila cha kukushauri hapo sina. Maana nikisema uh, umkazanie najuaje labda mlipata na vipi katika kutongozana hivyo? Koma mwenyewe, koma kisingo singo. Ipo siku tafanikiwa. Hata bibi pia alikuwa mwali. Nadhani umeelewa na maanisha nini hapo eh? Uh, ni kweli wengi wanapenda kujisahau sana. Ila one day yes, tutajuana na yeye ndo ndipo ambapo maji yataitamma. <laughs> ah, haya bwana. Au unaogopa ogopa kwamba ukioa mwisho siku bila kufanya hivyo utaenda kumkuta mwanamke wa tofauti unaogopa kuzumbuzi kwenye gunia eh? Haya <laughs> bwana. Ah, uh, ila mimi najua kitu kimoja tu. Ah, uh, anakupiga sound siku mbili tatu mwisho siku atatulia kwako. Ah, uh, ni kweli usemavyo. Ila naomba tunipumzie kwa sababu nimechoka sana. Kesho na wika zini. Nisamee maana na kukatisha alafu unaonekana uh, una mudi sana kuongea leo. Eh, ni kweli nilikuwa na mudi sana kuongea na wewe. Ila sawa, unanikatisha kwa sababu nimegusa kunako kwenye point ndo maana. Mhm, kuna mimi najua tu. Aliongea Lutsi huku Patiz akikata simu na kujituliza zake kitandani. Kulivyo kucha kama kawaida yake, alijipanga kwa kujiandaa moja kwa moja kazini. Huko alimkuta Dick tayari ameshamka. Hakuna kupoteza muda. Unaambiwa safari ilianza kwenye vituo ambavyo anafanyia kazi. Huko alimkuta leo Naomi kamletea mwanae tena kituoni. I say boro fanyage hivyo kuliko kumwacha mtoto wewe mwenyewe unajua sio vizuri. Aliongea le driver Dick maana Naomi alikuwa ni peace kweli kweli. Okay sawa nimekuelewa. Vipi kama Patiz naona iko busy sana ana mawazo eh? Au umeacha nini? Amna Naomi niko busy tu. Busy tu za kazi lakini vipi mzima? Ya yeah, mimi mzima jioni unavorudi njoo basi na mtoto. Kuna kitu nimekuandalia. Hivyo ondoa shaka kabisa. Wala usijali nahitaji uweze kufurahia. Ah, kwa hiyo mnalikana nyinyi kwa nyinyi tu ndo maana mimi sifai kabisa kuja huko au? <laughs> Wewe mwaliko wako bana. Ito, ipo tu siku. Hivyo tulia mpaka muda wako ukifika usijali. Utalikwa tu wala kuna shida. Alijibu Naomi ambaye aliondoka huku gari kiondoka na safari zake. Walipakia biria bila hata shida na story mbili tatu ziliendelea kuwepo. Ai sendugu yangu Patizi naona mambo mazuri yanakuja kwako. Vipi leo mwanangu ukienda leo ukishindwa? Ai seni wewe tu mwenyewe. Hatutaki sisi lawama kwa mtu sisi. Ah, tatizo lako diki kaka unapenda sana kumaanisha sana bana. Hatufikiri kwamba labda nimeitiwa kitu gani kingine. Eh? Wapi bana? Unawaza mimi kula vitamu vitamu tu, si ndio? Ai sendi yo mwanangu lazima niwaze. Ah maana ukikutana mwanaume na mwanamke mwanangu unafikiri nini kinachofuata hapo kama sio kupeana raha tu bwana wewe. Ah. Sawa bwana umeshinda basi. Mimi nitasema nini tena? Hapo zaidi ya kutulia tu. Aliongea conductor Patiz. Msikilizaji. Kijijini sasa ambapo wazazi wa Patiz walikokuwa naishi. Ah. Hivi <coughs> Unajua maneno mengi sana sasa hivi yanasema eti mwanetu kweli katapeliwa na kwa aibu kama kukimbilia mjini maana anaogopa vijana wenzake watamsema maana alinyanyuka vizuri sana mpaka wivu uliwaingia vijana wenzake 
mume wangu. Na tena yetupasa kuwa makini sana. Maana usijukuta wao ndio wanamchezea monetu kumzingua akili. Hata uko mjini wanaweza kumchezea ili asiweze kufanikiwa. Maana najua unafahamu namna kijiji chetu kilivyokuwa. Kuwa makini sana mume wangu. Wewe ndo baba kichwa cha familia. Uh, ni kweli unachokisema mke wangu. Ila nikupe siri moja ambayo ulikuwa ujui ni kwamba Simba kikosa nyama mbona hata majani yanakula. Tena nakula safi, tena bila hata shida yoyote yani. Hmm? Mume wangu. Weje mimi sana tu. Baada ya kushtuka, yani ukija kushtuka, tatizo ndio linakuwa kubwa kupita kiasi. Jaribu ku, kujikontrol kidogo ili kuepusha mambo mengine. Hebu nipe kwanza bia. Ninywage maana sina hofu wala sina wasiwasi na mwanangu. Mwanangu ni mtu ambaye anajitambua sana. Sasa ni mfuatilie kama mtoto mdogo bana pana siwezi. Alizungumza baba yake na Patiz. Msikilizaji. Mnamo majira ya saa moja za usiku ambapo Patiz alitoka kazini na kwenda hadi nyumbani kwa Naomi ambapo alikuwa na mtoto. Alifika kabla hata ya kugonga mlango kwanza alikaribishwa na harufu nzuri sana ya chakula pamoja na kimziki tulivu kabisa kwenye masikio yake. Hili mfanya tulie kwanza, ndipo alipokuga mlango, mlango liko mengeshwa, hivyo aliza mandani tu moja kwa moja. Huko alimkuta na ume ndani ya kanga moja, mbapo kwanza alikaribishwa vizuri kwa kumbato, na mtoto alipitiliza ndani, hakutaka kabisa kuona ya wakubwa. <laughs> Karibu, nilijua hutokuja jamani ila asante, mana nimefrae kukuono mekuja. Usijia alikuanza na mbama jia kunyo, mana pombe stumi hata kidogo. Aliongea hapa Tiz ambapo aliona mezani zipo pombe nyingi sana. Du. Kwa nini? Hmm? Naona tu uko kushtua kidogo bwana. Unataka kushtua kidogo kichwani eh? Aliongea Naomi ambapo alimletea na yeye maji. Alimalizia kupika na kupakua, walikula, huku mtoto naye alikuepo. Alipomaliza fasta sana aliondoka kwenda kulala. Hapo libaki wenyewe tu wawili. Story zilianza za hapa na pale. Huko kisogeleana kama ujuavyo. Hasi na chanya haziwezi kukapa moja. Ndivyo ilivyotokea. Hawa kuchukua muda mrefu mbwana. Hasi na chanya zika kusana. Cheche zika tokea. Hapo kila moja lishtuka kwa mwili kusisemka sana na kujikuta. Wakikumbatiana na mwapo mengine ya kaendelea. leo acha nizindue wetu huu mkosi nilionao maana labda atanifungulia kwa mimi kuweza kupendwa kiurahisi kabisa nimepata shida sana jamani alijuazia kijana patizi huku mchezo wa kiucheza mwisho akanogewa na kujikuta mambo yamekuwa mambo kushoto kulia chini kamatia mara nani alisema vibonge hawapigi miuno ngoma ilinoga mpaka kila mmoja anakuja bwana kuchoka kulikuwa kumechimbika kweli kweli Shida hapo, patizi anatazama saa ni sasita za usiku. <laughs> Bora tu ulale hapa hapa. Ili kuepusha mambo mingine maana, sunojua tena kwa mba usiku siyo kuzuri kutembea. Kwanza ndo safi ya subui, nitakupa tena ili uweze kwenda kazini. Utopo mechangamka sana. Aliongea na ome kwa sauti ya kumtuwa nyoka pangoni. Unachomu aja pa mtoto wa kiume. Mwanetu wakaitikia sawa. Ila nilikuwa sijapanga hivi kabisa, ngoja tunilale zangu. Aliongea kijana patizi huku akikumbatiana na kupunguza uchovu kwanza. Msikilizaji, hapo ndo unapokuja kujua kuniuzi kweli bana. Naam. Muda wa saa za usiku ndo alizinduka. Hapo alijikuta akakumbatiwa, hakika hakutaka kufanya mchezo. Ilbidi mechi endelee tena. Alinjoi sana siku hiyo mpaka majira saa 12 alfajiri hapo ndipo alipoondoka zake kwenda kazini ila alikuta siku hiyo gari zote hakuna ambayo imetoka kabisa hii kidogo ilimshangaza sana ila aliamua kutulia zake na kumuuliza dereva wake diki oya shida nini mwanangu mbona leo kimya atuendi jobu aliuliza hivyo patiz maana alikuwa amechelewa kufika akamwambia oya naona bosi ndo katoa amri Kasema kwamba gari leo zisifanye kazi na pia kuna marekebisho atazifanyia wiki hizi mbili. Mimi kanipigia simu baada ya kukupigia sana. Wewe ulikuwa upatikani. 
Alizungumza hivyo lile dere vadiki. Batiza akasema labda kutokana na simu yangu ilize machaji. Hata sasa hivi tangu jana alafu nikajisahau kuweka ndo maana ila sio mbaya. Ngoja ni boost kidogo hata kijue kimoja tu ndio niondoke zangu. Maana najua hakuna ishu tena. Aliongea patizi maana kwenye gari lao kulikuwa kuna chaji. Hivyo haikuwa ngumu sana kwake kuweza kusubiri mpaka majira ya mbili. Hapo karibu na wafanyakazi wote waliondoka na kubakia yeye ambaye alitulia kidogo. Naye akasepa mpaka magetoni kwake. Huko ndo alienda kuwasha simu yake, alikutana na SMS nyingi sana za rusi ambazo zilikuwa za kulalamika sana. Sasa huyu analalamikia nini? Spatikani? Mbona na matatizo? Yao kila mmoja kila mmoja sana mambo yake ikifika usiku. Aliongea patizi huku akimpigia ambapo ilita kidogo tunakupokelewa tena kwa haraka sana. Mbona usiku ulikuwa upatikani ulikuwa wapi? Saa 12 bado ulikuwa upatikani kwa nini lakini unakuwa hivyo? Alilalamika Lucy. Patizi akamwambia nina mambo mengi sana ndio maana simu hata ikizima chaji najikuta tayari nimejisahau. Hata ukichajisha na stegemei sana usiku watu kunitafuta maana wanakuaga na mabwana zao. Hivyo sipendeleagi sana kwa sumbwa sumbwa ta kidogo. Mm. Si useme tu ulikuwa kwa demu. Kwa nini nadhani mimi nitasikia wivu? Aliongea Rusi kama vile kwa kurupoka fulani hivi. Jamaa kama ajbia. Najua huwezi kusikia maana na mtu umpendaye tena mzungu. Nafikiri mimi Mwafrika nitapendwa na nani hapo? Eh? Nipige manyanga vipi ndo ujue kwamba mimi kwamba sipendwi? Mm. Huo ni uoga hako tu. Na kujikatia tamaa. Kwani mimi hadi ni kwambia na kupenda ndo ujue au unashindwa hata kujiongeza matendo yangu pia umeshindwa hata kujua eh kweli unachekesha sana Eskelize Rus Ni ngumu sana kwangu kuweza kutambua kwa sababu utani ni mwingi sana kati yangu mimi na wewe Hata nikikwambia na kupenda uwezo kwa mimi kwa sababu utajua kwamba nakutania na ndio maana na mimi ni mama kutulia na kula tu kwa kusikia sauti yako kama hivi na kukuona pia inatosha sana kwangu Toka kumuongo wewe na wajua mimi wanaume nyie. Mkipenda lazima tu utasema wewe oh, uwezi kuvumilia labda sijui ukataliwe sijui na nini. Aliongea Lucy huku kama vile kana furaha kidogo kusikia maneno yale kutoka kwa mtaalam patizi. <sighs> Nisikilize Lucy. Na sisi tunaangalia type yetu. Ukiona mtu haji kwako sio kwamba kupendi ila anaogopa kutokana anajua kabisa labda unaweza kumtukana maana nyinyi bwana amjambo kumchamba mtu hivyo lazima nijiongeze kwanza lazima ni ujogope hmm. saji fanye muoga muoga ule kwa macho mpaka unazeeka wenzako anakula vitamu vitamu na vizuri kutokana na kuwa kutokuwa waoga sawa vipi lakini shemeji mzungu yuko wapi maana naona kama vile cheche zimekutoka hivi kimenuka nini ni ukijibu wewe naye kwa kiufupi tumeachana bwana jimbo liko wazi gombea tu wanatakiwa apatikane mgombea mmoja apite kisha waendeshe inchi Ha? Kwenye bahati zao si ndio wapo bwana ndo atakaoendesha hizo kampeni ila sisi hoe hae sisi hatuwezi kuchukua hata fomu maana tunaogopa sana kugombea maana najua muda wote tunapigwa chini hata kwenye kula tu za maoni <laughs> Hapo tu ndo unapo news una news sana bwana kwani kwani unashindwa kujamini wewe sasa kwa mtindo huo familia utaendesha kweli vyema kama ndo uoge kiasi hicho sijui ngoja tuone aliongea kama kachukia fulani hivi lusi Hivi <laughs> unafikiri kuna mtu ambaye anataka kula mboga mbaya wakati nzuri ipo? Sasa kwa makini, usije kuniona kama mimi siwezi hapana. Ila katika maisha kupanga ni kuchagua. Sitaki matatizo kuishi kwa hofu maisha yasiyokuwa na amani. Siwezi kabisa nataka kuishi kwa furaha. Jela si hitaji kwenda. Mtaani kuna kutamu sana ndugu yangu. Utajua mwenyewe bana. Na hisi wazuri utawakosa sana. Kwa sababu ni mwanaume ambaye umekaa kuchunwa chunwa tu na maisha yako hakika itakuwa magumu sana shauri yako na hata mwanamke wewe wa kumpata kupunguza hamu zako apende yeye mwenyewe lakini sio wewe uwezi kabisa ishi maisha hayo hayo tu kila siku Nisikilize Rose hebu nikueleze kitu John na koishi Kuna kitu nataka tujadili maana nyumbani kwenu nafasi ni chache sana Hapana naogopa mwanzangu sio huko kanifanya mambo mengine huko maana unaonesha una hamu kweli kweli Aka na nilivyo hapa hapana ise Aliongea Lucy ila kama alikuwa na furaha sana hivi kwenye kuitwa. 
poa usije maana unanipa jina chafu sana eti mimi mbakaji fresh tu haina noma aliongea patizi na kukata simu huku kama kakasirika na kuona Lucy atachukua hatu gani na kweli haikupita muda SMS iliingia ni samee tu jamani patizi mimi nakuja muda so mrefu nilikuwa tunakutania lakini sikumaanisha kweli mwenzako jamani alisoma ile message patiz na kutabasamu kwanza kisha katulia kimya tu bila kujibu chochote Msikilizaji, kijijini kwa mzee Kusaga leo alikuwa kwenda kibaruani na yeye kujiunga na wazee wenzake kunywa maana kama pesa mwanaye tu anamtumia kutosha tu hivyo maisha kwake yalikuwa burudani kabisa um, kwa maneno unayosema lakini bado ukati tamaa unakuja tu kwenye pombe kweli wewe unajiamini bwana maana ningekuwa mimi hata nisingefika Aliongea mzee Mwakalinga huku kwa kiugugumia pombe. Ah, sasa naogopa nini wakati hakuna ambaye ananilisha wala kunipalisha, wala hakuna mwenye uwezo wa kunipa hela ya pombe. Sasa niogope nini? Alijibu mzee Kusaga huku hana wasiwasi kabisa. Hmm, ni kweli. Ila unajua maneno mengi, mara mwanao kachunwa na mwanamke uko mjini mara katapiliwa maneno kibao. Mpaka unashindwa kujua uanze kusikiliza lipi. Hata hapa mali ilikuwa ndio hiyo hiyo. Sema amekuna wewe ndo kila mmoja anajifanya kubisi na pombe. Alizungumza mzee Mwakalinga. Ah, chana nao. Watasema sana ila wakichoka natumai kila mmoja atakwenda kwake kulala na kuniacha mimi mzima. Sijanyufuka popote na endelea kula maisha mazuri. Na kingine watu wakae tu wakijua. Hata kama kachuna na mwanamke, ni safi tu. Mbona pesa ni za kwake? Hivyo mwachene zitumi kwa raha zake mstari kabisa maana katafuta kwa jasho lake. Aliongea mzee Kusaga huku akawa anaendelea kupiga tu pombe. Mm. Mimi na kuamini. Ndio maana mimi mara nyingi napendaga sana uwepo wako kwa sababu unanifanya nipate kitu kipya kwenye akili yangu. Akili yangu ya maisha na mimi ndio maana nakupenda sana 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 mzee wangu. Aliongea mzee Mwakalinga. Kunywa tu pombe bwana mimi nitalipia una wasiwasi gani wakati mimi nipo hapa? Aliongea mze kusaga. Msikilizaji, huku mjini sasa kweli Lucy alifika kwenye chumba alichopanga kijana Patizi mbaye. Alikuwa na bukta tu. Alikuwa na bukta huku kifua game katulia tu anasikiliza mziki mkubwa. Mbona nitisha jamani mwenzangu? Lucy aliongea hivyo hata kukaa alikaa kwenye kiti sio kitanda tena. Na kutisha kwa lipi sasa wewe? Mbona unakuwa hivyo? Jamini bwana, usiwe moga moga. Sasa nakuona kabisa umejiandaa kama vile kuna na mechi ya nguvu umeipangilia. Nafikiri nisiogope kwa nini? Maso mchezo. Sasa hivi hakuna <laughs> joto kama zamani kuna kaa baridi na kaa upepo fulani hivi vya chat chat. Mm, wewe aliongea kwa sauti ya chini chini huko akijifanya anaangalia pembeni. Patizi alishuka kitandani na kwenda mlangoni. Akaufunga vizuri kabisa kisha karudi na kuanza kumfuata Rusi sehemu alipokuwa amekaa. Rusi alikuwa kama anatutumeka fulani hivi. Hapana ah, patizi tafadhali usinifanyie hivi mwenzako. Hata sijajiandaa nilikuwa nilikuwa sina mpango kama takuja utataka nikupe naogopa mwenzio. Aliongea Rusi huko akiwa anatetemeka lakini ni kama patizi hakusikia alichokuwa anakiongea. Alizidi kusogelea pale na kwenda kushika kichwa kisha akamtoa kijani kwenye nywele ambapo Lucy alijua tayari kaingia kwenye 18 za patizi na mlango umefungwa tayari basi alitulia tu kusubiri jambo litakalokuja kutokea lakini haikuwa hivyo alishtuliwa na sauti ya patizi Bono kwa hivyo mimi nilikuwa nakutoa jani kwenye kichwa na kingine mimi siwezi kumfanya mtu bila hata makubaliano kwa na amani usijua kasema kwamba nimefunga mlango wa nini kwa sababu Spendi ukae wazi tu. Aliongea patizi kwa kutulia sana. Hii ilimfanya ashushe pumzi rusi kwa kuamini. <sighs> Usiwe unifanyie hivyo tena mwenzako. Nina hofu jamani. Nilikuwa sijajiandaa sana kwa hilo ujue. Aliongea Lucy. <sighs> Usijua kanifanyie hivyo tena mwenzako. Nina hofu sana jamani. Unajua nilikuwa sijajiandaa kwa hilo ujue. Aliongea Lucy huko akiwa ametulia sana. <laughs> Lakini kwani ningetaka ungenenyima? 
Hmm? Maana mwanzo wako nimekufa nimeoza kwako. So mchezo unajua kukumiliki wewe. Ni hapa nilipo nimechoka dikula. Nimechoka kula kwa macho lakini. Aliongea kwa utulivu sana kijana patizi huku akiwa na jamini sana. <laughs> Ulivo kaza? Mwenzangu. <laughs> hata hofu una wala hata uoga kidogo huna. Yaani ume ni kazi ya macho unapoongea. Umenifanya na mimi mwanamke nitulie kimya kwanza. Kwa sababu sio mchezo ambao ambao umeonesha. Umeonyesha ujasiri mkubwa sana. Aliongea Lucy huku kama analeta utani fulani hivi kidogo kupotezea mada ile. <sighs> Nikwambie tu. Wewe kama unitaki niambie. So kwanza kujizungusha zungusha namna hii sijui nini na nini si. Mimi sitaona cha ajabu. Nimejiandaa kwa jibu lolote lile. Nikikubaliwa basi nitafurahia. Na nikikataliwa basi pia sitaweza kukununia. Maana kupendwa sio lazima sana. <laughs> Jamani patizi. Kwa nini lakini unanifanyia hivi? Hmm? Nitajibu nini zaidi tu ya kutulia kimya? Umenibana sana hata cha kusema sina mwenzako jamani. Nisikilize. Kama umtaki mtu una haja gani ya kutokumwambia ukweli? Ana ustaki kupoteza muda tu. Unaweza kumkatalia mapenzi. Ojo mapenzi sio lazima sana kwa sababu ni wewe mwenyewe ndio mwenye maamuzi, yupi wa kumpatia moyo wako na yupi wa kumnyima. Nadhani umenielewa mpaka kufikia hapo, si ndio? <coughs> Leo bana chani sema tu, umeniweza sana. Jibu nitakupa baada ya kidogo. Hapa nilipo mpaka na hisi kama joto naomba tu washafeni kidogo. Alafu naomba na maji ya kunywa baridi. Maana nina hofu nyingi sana hiyo. Yani hapa nilipo hata sijielewi. Lucy. Najua shida yako kubwa zaidi ni kutokuwa na amani. Si ndio? Lakini unahisi kwamba naweza nikakubaka au nikakulazimisha. Lakini mimi sina huo mpango kwa maana mimi ni mwanaume ambaye ninajitambua. Na siwezi kukufanyia hivyo bila ridha yako. Mapenzi matamu ni pale ambapo sio wewe tu. Yeye mimi ni nimeridhia na hata upya umeridhia. Aliongea hivyo kijana Patiz. Msikilizaji, nyumbani sasa kwa kina Rusi. Ivi mke wangu. Kuna kitu unajua na kama kina nitatiza na sikile. Inaomba msaada wako kunieleweesha hapo kidogo. Aliongea baba Lucy kwa utulivu sana. Unantisha mume wangu kitu gani hicho niambie. Maana unaonekana kweli kwa kitu kama kinakusumbua na kinakufanya upate shida. Mimi ni mke wako. Mimi ni msaidizi wako na ni mshauri mkuu kabla hata wengine. Hebu niambie. <sighs> Unajua sasa hivi mtoto wetu kakua. Na pia chuo kamaliza anasubiri kazi ambayo kaipenda mwenye maana kwenye kampuni yangu hata kini mwajiri alikuja na chumba hapa mzungu alitutambulisha ila na shangaa na sielewi hebu ni ambia ili nijue nini kinaendelea na yuko wapi huyo mwanaume ume wangu kusema ukweli hata mimi sitambui. Mahala nilisikia tu waligombana. Na kila mmoja alimwa kumwacha mwenzie. Hivyo binti yako na isi atakuwa hana mwanaume sasa hivi. <coughs> Sawa, ila uwe na mkumbushia kwamba umri haurudi nyuma unasonga mbele. Umakini unahitajika sana sijaanza kuchezewa chezewa na baadaye wakamuita cha wote wakati binti yangu mimi ni mzuri sana na katulia sana. Nimekuelewa mume wangu. <coughs> Inatakiwa niingilie kati hapa kwa sababu itakuwa ni ngumu sana kwa mimi kumlinda. Ila naweza nikamshauri kama mama, kama mzazi. Itapendeza zaidi. Maana kitakuwa ni ushauri wa bure kabisa. <coughs> Sawa, mke wangu, kwa makini katika hilo. 
msikilizaji kwa upande wa kijana Patizi na Rusi kwa Patizi alikuwa na waza sana maana alijikuta leo kapata ujasiri sana wa kuongea wakati hanaga kabisa ujasiri mbele mwanamke Imeonesha ujasiri mkubwa sana hata mimi mwenyewe najikubali sana na kujiona bora kabisa Kumbe hakuna kinachoshindikana eh ni malengo yako tu na tusiogope hata kama kuna kizuri lakini kinafaa kuliwa tu <sighs> Aliongea na nafsi yake kijana Patizi huko akiona jilaza za kitandani maana Lucy alikuwa ameshaondoka muda huo <clears throat> Kuna wanawake wengine bwana mpaka ra Kutongoza yani kama vile unaongea na mtu fulani hivi Mnakuwa mmetulia sana. Hajibu kwa ukali. Eh? Mpaka uchekie ni haiseni ram tu kweni. Lakini wengine mpaka utamani hata kusikumsimamisha anaogopa. Ila Lucy ametulia sana. Nishindwe mimi mwenyewe tu kwa uoga wangu, lakini ni binti ambaye nilikuwa nikimwambia alikuwa ananisikiliza. Ese. Patizi akio pale. SMS iliingia kwenye simu yake na alipotazama ni ilikuwa inatoka kwa Rusi. Nimekubali ila nilishindwa kuitikia hapo kwa hapo kwa sababu na kuni aibu mwenzio. Wow. Hata mimi siamini kama umenikubalia ombi langu. Najiona na mimi wathamani sana sasa hivi kuliko kitu chochote kile. <laughs> Muongo huko. Na ule wako nicheze na kwambie nitakufunga jela kwanza sikupi mpaka unioe. Ah, Rusi usinifanye hivyo mtoto wa mwanamke mwenzio mie. Eh? Ani baka ndoa ndo nini sasa? Bubwana bwana tupia ni raha bwana ya penzi letu. Hmm? Tupia ni raha bwana. Mimi ni nitaji 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 jiwaje kama ni kubora bwana. Inabidi nijione mimi ni bora kuliko kitu chochote kile. Mhm. -mm. Staki. Staki kukupa. Maana mimi huo yani mhm. -mm. Huo mna kawaida ya kutukimbia nyinyi. Mkishapata tu kile mnachokihitaji Mwa mna tukimbia mina ufia. Aa, ata staki. Naomba kama ni me kukubali, unutakio tukotulia, mbaga siku nitakayo kumbia, basi ndo siku amba nitakupa. Sawa. So, mbona ni mezuwe kula kwa macho tu. Hivyo sio ni chaja ya bunini. Mudo toka puomua, kunipa sawa. Hakuna baya zaidi tuwe kutulia kimi. Amin takuwa nasikilizi yato. Sawa. So, Nikutakia mapumziko mema maana umeanza. Maana hapo nataka ili tu nikonee huruma. Alidakia Lucy huku patizi naye, hakumjibu tena zaidi ya kutulia kimya. Kwanza hana hata mpango kujibu. Msikilizaji, kule kijijini sasa kwa wazee wake na kijana patizi. Alionekana baba yake, baba yake patizi ambaye ni mzee kusaga alikuwa kalewa sana. Maneno mengi kumsema mwanangu. Hivi unajua kule anafanya kazi gani? Unajua kule analipwa shingapi? Analipwa mapesa mengi sana. Unafikiri nanunulia watu pombe pesa na ipata wapi kama sio kwake? Hiyo ndio raha ya kupata mtoto mmoja wa kiume ambaye ampeja kazi na anajari sana familia yake sio kama watoto wenu wa pumbavu wa pumbavu Aliongea mzee huyu kusaga Ujue Hata mimi nakunga mkono Hiki kijue chote Walikazana kwamba wewe ndio umekura hasara kwa mtoto wako maana kaenda kutumia na sio kutafuta hana uwezo kupata kazi kule Maneno mengi sana ilizemu wapa kijueni. Mzimu wakalinga, aliendelea ili kumsapoti mzimu wenzake. Sasa sikia. Akija. Ndo, hawato amini kabisa. Kama ndo huyu. Au, sio yei. Mana kabadilika sara mwanangu. Ni wambia tu. Vibinti vienu vinye vinye vinyewe ndo vitakazo wanza kujipitisha mbele kwa mko kwa kijana wangu maana ni mwanangu ni bonge la hensa mko sasa hivi 
Aliongea mzee huyo ambaye ni baba yake na patizi. <sighs> Tena nikusindikize bwana nyumbani mzee mwanangu kwa sababu umelewa sana. Eh? Wenye wivu ni watu na binadamu na wenye roho mbaya ndio hao watu. Alimkokota mzee mwanzake mpaka nyumbani kwake. Huko alipokelewa na mama Patizi ambaye alikuwa yuko busy sana kupika. Eh? Yamani. Kwa nini wewe unalewa hivi siku hizi? Eh? Siku nyingine utakapokuwa peke yako, huoni ndio utasababisha majenga mengine ambayo hayana hata mpango mume wako. Aliongea kwa utulivu sana mama Patizi na kwenda kumlaza chumbani mumewe. Leo nimekunywa sana tu mke wangu. Kwa sababu sikuhitaji majaribu ya majanga majanga pia. Nilikuwa na hasira sana. Hivyo pombe ikawa mfariji wangu. Ghafla ndo nimejikuta nimekunywa sana. Sawa. Ila nimeshakuta hadharisha mume wangu. Umakini unahitajika sana katika mambo yanayofanya. Eh? Simi nelewa. Simba achelewi kujifanya panya na chui kujifanya paka. Nadhani mpaka hapo utakuwa umenielewa vizuri kabisa mume wangu. Au kama utakumbuka, basi utaniuliza kesho ukiwa mzima na nikwambie nilikuwa na maanisha kitu gani. Sawa. Mm? Na no, unashuka no, tu mistari, mistari na vina. Hadi siamini kumbe mke wangu uko vizuri sana. Sauti tamu ambayo itanifanya nilale usingizi mwanana kweli kweli. Aliongea baba yake na patizi. Msikilizaji, ni siku nyingine kama kawaida yake patizi huku mjini sasa. Alionekana anaingia kazini. Leo Naomi naye alikuwepo kama kawaida. Tena alionekana kuwa mwenye furaha sana mpaka kawa na shangaa. Kinachomfurahisha Naomi ni nini? Maana pia leo alikuwa amependeza sana. Alimshusha kituoni huku wenyewe wakiendelea na safari zao. Aisee mwanangu unajua goma kila siku linazidi kuwa tamu tu hakika alisea nalo limiliki jamani ana faida sana ujue. Vipi bado mwanangu hujalishindilia tu kweli wewe? Aliuliza yule dereva ambaye ni Dickson huku akiwa anacheka sana. Patiza kamjibu. Ah bado bwana. Kwa unafikiri ni mupesi mupesi tu kama chai ambayo hukusema kwamba utakunywa mtoto mgumu yule. Usifikirie hivyo bwana. Si tuendelee tu kwa macho inatosha bwana. Aliongea Patize ila walikuwa wanaongea kama kimafumbu mafumbo ili abilia wao wasiweze kuelewa kabisa. I say, nilijua tu mwanangu lazima tu utamua kunidanganya. Sijui kwa nini mwanangu wakati siku ile unamsindikiza mtoto, ulilala kwa huko kabisa na ushamba wako unajua sijui kila kitu. Bwana mimi najua kila kitu. Wajifanye tu mjanja, eti unaficha ficha wakati mimi naelewa kila kitu wewe. Ona nichukuliaje wewe? <laughs> Dai kweli wewe mwanangu mnoko kweli kweli. Mnoko. Unaenda baka kuchunguza kwa mapatizi kalala na nani? Ndio unajisikia raha, si ndio? Kuwa makini mwanangu acha wivu, huyu utakuwa. Aliongea patizi huko kimtende dereva wake. Alicheka. Kwao ilikuwa ni furaha sana. Maana maisha yao ilikuwa ya amani na furaha. Wanafanya kazi kwa kushirikiana sana mpaka sasa. Ndio maana Patizi ana uwezo wa kuendesha vizuri kabisa gari. Msikilizaji, kule kijijini baba yake na Patizi alikuja kushtuka majira ya 4 ndio alikuwa anamka. Kaoge kwanza mama wangu na uje kunywa supu nimekuandalia ili uweze kutoa huo uchovu. Aliongea mama Patizi ambapo mzee alienda akaoga na aliporudi alikuta nguo tayari zipo. Alivaa tu na kutoka sebleni ambapo alikutana na supu ya kuku alikunywa na maandazi mpaka pale alipokuwa ameshiba. Mama Patizi alikusanya vyombo na kutoa. Hapo walipumzika sebleni. <sighs> Nisame mke wangu. Maana jana nililewa sana mpaka nimejikuta na kupa kazi nyingine ambazo hukupaswa kwa sasa wewe kuweza kuzifanya. Naomba nisamee tu. <laughs> Usijali mume wangu. Ndio maana ukaamua kunioa mimi kwa sababu nikusaidie kwenye mambo madogo madogo. Kwa hiyo ondoa tu hofu. Ondoa hofu kabisa. Ndio maana sikuona shida kwangu kukupenda na kupenda 
maana nilikubali kuolewa na wewe kwa maana nitavumilia mapungufu yako. Kwa hiyo na wewe pia unataka uvumilia kwangu mpaka pale tutakaponeganishwa na kifoto. Aliongea kwa utulivu na uhuru wa kujibu. Alikuwa ni mama patizi. <sighs> Unajua kuna muda najiuliza. Je, nisingepata mwanamke mwelewa na mwenye huruma kama wewe? Maisha yangu yakikuaje? Maana nadhani hapa Aise, hapa nilichagua bwana. Acha tunijisifu. Mwanamke unaejua mumeo anataka nini? Hm? Msamaha ni kiomba na samewa. Naambiwa kabisa sehemu fulani nilikosea. Hakika najisikia raha sana mke wangu. Aliongea baba yake na patizi huku akiona furaha na amani ndani ya moyo wake. Msikilizaji majira ya saa moja za usiku kijana patizi na yule dereva wake ambaye ni kijana Dickson walikuwa narudisha gari kwa ajili ya kuweza kukamilisha hesabu za siku. Kama kawaida huku tena Patizi akipata fursa ya kwenda kwa Naomi. Alipata mwaliko. Patizi hakutaka kuchezea muda. Alinyoka moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Naomi ambapo alipanga. Ila leo cha ajabu, he, hakumkuta mtoto yule aliyekuwa amemzoea sana. Kwani mtoto leo kaenda wapi? Bana nuna nyumba ipo kimya sana. Aliuliza patizi huko macho yote kwenye mwili wa Naomi. Mwili uliopo kwenye dera tu. I say, ilimfanya kijana huyu azidi kushangaa. Akaambiwa kwamba kaja kuchukuliwa na baba yake. Kaenda naye kijijini maana shule imefunga. Hivyo huenda ameenda huko kumsalimia bibi yake. Alijibu Naomi kwa sauti ya kumtoa nyoka pangoni kabisa yani. Jamaa akasema du, kumbe mmeo yuko mjini hapa hapa hata uniambi. Unataka nipigwe ni fesi ndio? Alipouliza hivyo Naomi akamwambia mwanaume acha kuwa muoga wa kiasi hicho. Mimi na yeye tulishaachana mpaka sasa ni miaka minne imepita. Ila matunzo tu ya mwanaye analeta na yeye kashawa mwanamke mwingine na ana mtoto hivyo kuwa na amani bana. Sawa. Kuwa na amani bana. Hapo mm. kidogo afadhali. Bana so mchezo ujue mambo ya kushikoshikwa ugoni na sijafaidi wakati aa Mr. Kagayo. <laughs> Muone Kwani siku ile ukufaidi wewe? Wewe uliondoka hapa asubuhi jamani. Au mbona unakuwa hivyo? Ah. Tatizo ulikuwa umelewa sasa. Ndobani nilikuwa naona sifaidi. Mimi nataka ukiwa mzima. Aliongea hivyo kijana patizi kwa ujasiri sana. Ambapo Naomi alipika haraka haraka walikula chakula vizuri kabisa bila shida. Wakashoshana kinywaji juice, leo pombe hakutaka kunywa Naomi. Maana alisikiliza maoni ya kijana patizi. Hapo mdogo mdogo walijikuta na sogeleana na kuanza kupapa sana kwenye miili yao. Nam, basi walienjoy sana siku hiyo. Mpaka patiza na kuja kuondoka na kurudi getoni kwake ambapo sasa kule alipofika getoni kwake ndipo alipoosha simu. Alikuta SMS nyingi sana za rusi. Rusi ambaye alikuwa kilalamika sana. Sawa tu. Najua wapi ulipo. Ndio maana umeamua kuzima kabisa na simu ili nisikusumbue. Tambua mimi na wivu. Na kama mapenzi nyendo haya, bora mtoto wa watu nirudishe tu majeshi nyuma. Sitoweza kupambana. Hizo zote zilikuwa ni message, zilikuwa ni nyingi mno. Mpaka alijua sasa kashaachwa. Aliamua kuchukua jukumu la kumpigia simu ili kumtuliza kwanza. Maana mama mtu alikuwa amekasirika sana. Simu ilita kidogo tu ikapokelewa. Ni kama ilikuwa kwenye mkono wake. Halo. Hivi unanichukuliaje labda nikuulize patizi? Unaona mimi na shida sana eh? Sikuelewi. Mahusiano gani sasa haya? Aliongea Lucy huko akionyesha kachafuko kweli kweli. Jamaa ilibidi amwambie tuuliza mwonkali mama nikwambie simu ilizima chaji. Sasa hivi ndo naiwasha na shangai SMS zako nyingi sana. Sizielewi kabisa yani. Unanichanganya jamani. Wapi nilipokosea mimi? Aliongea Patiz kwa lengo la kujitetea. Alijitetea Patiz. Binti akamwambia muongo wewe. Unanifanya mimi mjinga si ndio? Sasa tutaoneshana. Maana nimeambiwa na picha ya mwanamke uliokuwa naye nimetumiwa. Asante sana. Lakini kumbuka kwamba nilikupenda. Ila umeamua kuchezea moyo wangu. 
Bruce. Najua nani kukwambia yote kwa sababu anataka kutugomanisha. Maana nilijisifu mbele yake kwamba nimekupata wewe mwanamke mrembo na mwenye kila sifa. Mhm. Nisikilize, na ndio maana sikukupa. Ndio maana sikukupa. Kwa hiyo huko umeenda umejitapa eh? <laughs> Majanga. Je, siku nikikupa? Wewe itakuwa tayari sana kwangu. Maana mpaka babangu na mamangu watajua mapema sana. Maana una akili wewe. Kukukubalia tu unakwenda kujitapa kwa wenzio, si ndio? Okay, sasa kama umemwamini huyo kuliko mimi. Basi nadhani wewe ndio mwenye maamuzi ya mwisho utakavyoamua. Simelewa? Aliongea patizi huko akiwa kachoka maana si unajua tena. Hajiwagi tena kubembeleza. Okay, mimi si ndo mjinga, basi sawa. Hakuna shida. Aliongea Lucy na kukata simu na kumwacha patizi na mawazo wasijue nini cha kufanya. Yaani diki jamaa yangu. Unanitafutia nini wewe? Mbona unataka kuharibu ndoto yangu ya mafanikio? Au hivyo unakusumbua kama unamtaka si useme tu. Maana nyinyi ndio mlivu nyinyi. Mkiona mwezenu ukapata basi hivyo unawashika kweli kweli yani. <sighs> Aliongea yeye mwenyewe patizi. Huku akiona mawazo mengi sana juu yake. Kwa Lucy hata usingizi hakuna. Maana mawazo yalikuwa nayo mengi sana. Ni kweli bana. Mimi mchachafya. <laughs> Cha mtema kwani kakiona? Mimi sipendagi ujinga. Jitu ninataka nilipende, sijui nilipende vipi mimi. Aliongea yeye mwenyewe huko akijifikiria. Lakini mimi sikumpa hata nafasi ya kujitetea zaidi. Nilihakikisha tu amaliza sera zangu kwake. Wewe mimi uliniuma bana. Sasa hivi kabla sija hukumu nahitajika kuweza kuchunguza kwanza. Nitakuja kupoteza kitu cha thamani kwa kuto kufikiria kwa makini. Baadaye nitakuja kujutia bure staki mie. Kesho nielewane naye tu. Aliwaza Lucy. Msikilizaji, ni siku nyingine tena. Kama kawaida wako kazini ila patizi ilikuwa michukia sana siku hiyo. Aise vipi mwanangu ulivoenda umenyimwa mzigo nini mbona kama umechukia sana kiasi hicho leo? Au ulifumaniwa maana ni maana sikuelewa kijana? Aliongea diki ambapo patizi alitulia kimya na kuvizia wameshuka abiria ni muda wa kutulia sasa. Kupata chakula hapo ndipo alipoanza kuongea huko akiwa amechukia sana kijana patizi. <sighs> Kwa hiyo mwanangu ulijisikiaje yani kama mwanaume? Ulivanza kupeleka maneno ya umbea kwa mwanamke ambaye nilikwambia kabisa anampenda sana. Eh? Ila ukaona hapa hapa ndo kwa kuchunganisha, si ndio? Sasa umepata faida gani ulivyofanya hivyo mzee? Ai sasa patizi mbona sikuelewi mwanangu? Eh? Mbona sikuelewi sasa na wewe kaka? Mimi nimefanya nini? Funguka mwanangu. Funguka usikike na pia uelewe. Maana kama vile sikupate vizuri jifanya ujuzi chochote kile ila siku hiyo nitakayoamua ndugu yangu tutagombana kama ulikuwa unamtaka mtoto wa bosi wewe usipate shida mtongoze tu kwa kupitia njia ya kawaida sio hii ya kwenda kuchafuriana jina bwana mimi sijapenda mchezo wangu mwanangu naona ni mawazo yako na demu wako atakuwa ananitaka kwa sababu mimi sina hata namba yake ujue kwanza makelele mimi sitaki naona unalitia makelele tu hapa aliongea diki kwa kukaa na futi mia. Ila akiwa pale SMS iliingia katika simu yake kwa patizi. Alipocheki ilikuwa inatoka kwa Rusi ambayo iliandika kitu ambacho kilimfanya patizi kutoa macho kama mjusi kabano na mlango. Patizi alitoa macho. Alitoa macho. Ni maneno yaliyoandikwa mule na alijikuta ghafla tu patizi anatabasamu. Mpaka Dick alimshangaa kwanza kabla hata jamuliza swali. Oya vipi mwanzangu? Ndio chizo umekwanza nini maana sikuelewi kabisa unajua kinachokufanya uchekecheke unatabasamu tu peke yako nini shida mwanangu? Ah, 
hakuna mwanangu zaidi ya kufurahi tu. Maana nimeamini ukimpiga chura teke ndio unamwongezea safari. Ndio kilichochokea. Yaani mwanangu dasi huyu sijui atanikumbia jana mwangu huyu huyu. Yaani vile kama wangu hivi ni wangu tu mwanangu. Hata unipige majungwa tuachani. Aliongea patizi huko akiwa na kinua meno yake yote. Meno yake yote 32 alikuwa nje. <laughs> mwanangu hebu kwenda mwanangu. Unadhani mimi mtoto mdogo wa kutishiwa nyao au sio? Weje fariji tu maana kuna namna nyingine zaidi ya hili. Wewe umezoea kutendwa sana wewe kwenye mapenzi. Kwanza mwanamke ule kwa sasa hivi atakuwa kakosea njia tu. Aliongea Diki huko safari na kazi zikiwa zinaendelea kama kawaida yani. Sawa. Mtasema nini mimi? Mwanamkiwa zaidi tu kuwasikiliza watu kama nyinyi wenye bahati ya kupendwa. Sisi wenye mikosi acha tutunyamaze kimya tu. Aliongea patizi na huku akiwa kafurahi tu. Msikilizaji. Mida ya usiku ambapo kazi ilikuwa tayari imeshaisha na mahesabu yalikuwa yameshaweza kukamilika kwa bosi. Akiwa jitoni kwake anafikiria namna ya kwenda kwa Naomi. Maana alikuwa na furaha, alafu pia alikuwa na hamu kidogo alimisi sana mchezo wa kikubwa kutoka kwa mkubwa mwenzie. Ila akiwa na waza sana alichukua maji na kuingia nayo bafuni ambapo huko alioga sana na alipomaliza tu anarudi chumbani kwake anamkuta mgeni tena kalala kitandani. Hapo mwanaume ndo alizidi kuchanganyikiwa. Maana mtoto mwenyewe alikuwa mzuri kweli kweli na kwa mwingine alikuwa ni rusi. Mhm. Mm Vipi mwanzangu mbona kama umeganda mlangoni una tatizo gani wewe? <sighs> Aliuliza Lucy maana patizi alitulia kwanza huko kitazama jinsi binti ilivyokuwa mzuri pale kitandani. Amna, ila unajua mimi ni mwanaume na sasa hivi ni usiku. Nashindwa kujizuia na najikuta nahitaji. Afu unajua bado itakuwa tena tabu kwako. Sojua tamaa mbaya. Aliongea patizi huku akipita ndani na kwenda kufunga mlango kwa ndani. <laughs> Usijali bwana hadi nimekuja muda huu. Tambo nimejiamini. Hivyo kwa huru kabisa. Kizidiwa mimi nitakupa wala hata usiwe na hofu au hata usiwe na wasiwasi umeelewa kipenzi aliongea Lucy huku akimkonyeza kabisa patizi patizi ambaye limeza mate kwa tamaa sana aliamua kwenda kupaka mafuta yaliyopo na kuvua taulo huku ndani kwa mibaki na nguo ya ndani tu mtoto wa kike ilibidi afumbe macho kwa aibu ndio nini sasa jamani unafanya hivyo lakini patizi mwenzako naona aibu aliongea kwa kudeka sana bila darusi hapo mwanaume akaona kama vile anachelewa sana. Alichokifanya yeye ni kuacha kupaka mafuta na kujitupia naye kitandani. Ambapo sasa huko ndo alikutana uso kwa uso. Wakati Lucy anashangaa, ah, tayari alishashikwa kichwa alishakumbatiwa. Basi maisha mazuri ya huba hapo yakaendelea. Nam, upande wa kijijini. Sasa muda huo ndo ambapo mzee Kusaga baba yake na patizi pombe ilikuwa haipo kichwani sasa alianza kuongea na mkewe. Alianza kuongea na mkewe mambo ya kijijini na namna ya mtoto wao ataishi. Maana umri wa familia tayari ulikuwa umefika na wanahitaji mjukuu sasa. Patize umri unazidi kwenda. Ataoa. Lakini ataoa lini? Maana si unajua mjini mtu ana miaka 30 ndo anaanza kutafuta mwanamke. Kweli umri mkubwa sana huo. Inatakiwa hapa hapa miaka 25 aoe. Ni kweli usema hivyo mke wangu. Ila inategemeana na yeye mwenyewe ana maamuzi gani. Kama atakikoa sasa hivi utamlazimisha. Uwezi sema tu tuje tumshauri na akubali. Sasa hivi ujue hakuna zama za kumchagulia mtu mwanamke. Na ukimlazimisha kuoa eh hey, hilo sola hilo hakuna. Ni mamuzi ya mtu sasa hivi mwenyewe anaamua. Aliongea baba yake na Patiz tena kwa utulivu sana. <sighs> Mume wangu. Unachoongea ni cha ukweli. Hadi ulipomaliza kuongea sina cha kusema tena mume wangu. 
zaidi tu kutulia kimya kusikilizia mpigie hebu tuone anasemaje kwa sababu yeye ndiye mhusika katika ili tuone na maamuzi gani kwa hiyo unamaanisha tumpigie simu sasa hivi maana hapo ndo sija kuelewa mke wangu ndio tumpigie sasa hivi maana si unajua tena mchana kumpata tena inakuwa ni kazi maana atakuwa yupo kazini kwa kumsumbua tena na kazi sio vizuri hebu mpigie sasa hivi sasa hivi ndo vizuri Aliongea mama yake na Patiz na baba yake hakuongea tena zaidi tu ya kumpigia simu moja kwa moja. Alimpigia mwanae ambapo simu iliita sana. Kidogo ndo ikapokelewa. Hello baba, heshima yako bwana. Kwema uko? Kwema mwanangu. <coughs> Ila zamani kwa usumbufu maana tumekupigia saa kumi na moja sasa hivi. Pengine umelala zako. Ah, uh, amna baba, amna usumbufu maana nilikuwa macho <coughs> nilikuwa najiandaa kwa ajili ya kwenda kazini na kusikiliza babangu. Rasta. Patizi. <coughs> Hapa mimi na mama yako tumechoka. Kukaa bila kusikia hata kelele kelele nyu, kwenye nyumba yetu. Nyumba yetu imepoa sana. Eh, tofauti na wenzetu. Kumechangamka sana kwa wenzetu. Mpaka wivu mimi naona. Tunakuomba kama utujali mtoto wetu. Oa ili tuitwe babu na bibi. Eh? Maana hata wa kumtuma dukani tunakosa bwana. Na muda unazidi kwenda. Hmm? Mudu nazidi kuenda bwana. Kuwa macho kijana wangu. Umri unajua hausimami. Umri unazidi kusonga mbele. Ah. Ah. Uh, 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 Usijari baba nadhani mwanao nimekusikia vizuri kabisa na nitalifanyia kazi swala hili ili nione ili 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 ili, ili, ili nioe. Umenikumbusha vizuri sana mzee wangu. Naomba unipatie kama mwezi mmoja kwanza nione jinsi nitakavyofanya. Natumai situangusha kabisa uzazi wangu. Kweni tuna amani kabisa. Ah, basi tukutakie majukumu mema kwenye kazi zako. Wazazi wako tuko pamoja na wewe dua zetu zote zipo kwako. Nashukuru sana uzazi wangu. Nawashukuru sana. Aliongea patizi ambapo mzee Kusaga alikata simu huko akiona tabasamu. <coughs> Unajua mke wangu Watu wana kazi. Kututetemesha tu. O mtoto akienda mjini anaharibika. Mbona wakati ndo kwanza heshima imeongezeka? <laughs> Mume wangu, tumeona kaambiwa binadamu ukiishi kwa kupenda sana, kusikiliza maneno ya watu, basi tambua maisha yako. Yatakuwa ya tabu sana. Ishi utakavyo, sio anakavyo wata, yani sio kama vile wanapotaka wao. Aliongea mama Patizi huku akiona furaha sana. Sasa <clears throat> Nimeongea na kijana wetu. Baada ya mwezi tunaweza kuona mwanetu akioa. Yaani hapo nina furaha sana. Tena kijijini watanikoma. Maana wana tuzarau sana. Ni kweli mume wangu. Ila fanya siri kwa sasa hadi muda utakapofika. Washtukie mwali kafika tu. Hakuna kuwatangazia. Aliongea mama Patizi huko akiona furaha sana. Msikilizaji, kwa upande wa Patizi akiona rusi mrembo ambaye aliamua kulala pale pale. Na alienjoy pipi tamu mpaka asubuhi. Hakutaka kabisa kukosa utamu wa pipi ile. <sighs> Nazaru msikiki kile ambacho nimeambiwa na familia yangu. Nashindwa hata niamwe nini. Ndio maana nikaomba mwezi mmoja ili nione. Uh, ni nani teke nifaa kuweza kuoa. Asa mimi nitasema nini jamani? Maana wewe ndio mwenye maamuzi. Kama una mwanamke umpendaye si wewe tu au mimi sina zaidi yako rose na naomba ni kuwe basi ili tusiwe tunajiiba jiba mimi nimechoka mimi nataka yani niwe na wewe kwa kuenjoy kwa kukufaidi yani kazi ni kwako tu wewe kwenda kuongea na wazazi wangu mimi mwenyewe nakupenda nikiolewa na wewe haise sinitafurahi sana jamani aliongea lucy huku kama anaona aibu kidogo <sighs> wow mrembo wangu jamani sikutarajia kupata jibu kama ile la wewe kuweza kukubali kuolewa na mimi nilijishusha thamani kabisa na kujiona kwamba mtu ambaye siwezi kupendwa ila kuna muda najiuliza kumbe ndo mimi ninaikumiliki rose eh nikivuta picha jinsi ulivyo na nyumbani kwenu ah, nabaki na tabasamu tu 
na wewe usinichekeshe huko. Kwa nini mimi nina kitu gani cha ajabu? Tatizo ni eti mpaka unashindwa kujiamini. Mhm? Unashindwa kujiamini kiasi hicho wewe mwanaume. Mwanaume kujiamini bwana. Uh, tatizo unajua ni nini? Katika wanawake watano mtakaofanikiwa kuwatongoza atakaye nikubalia ni mmoja au wote wanikatae. Hivyo kuna muda unafikiria mbali sana na kujiona kama labda una bahati labda una mkosi na wanawake. Mm. Ila ukiona unakataliwa sana ujue kuna wako ambaye ni mzuri zaidi na kuja hivyo usipe moyo. Pambania sehemu nyingine. Ni kweli ila kwa sababu nina haraka ya kuwa mimi nikitoka kazini tu tambua na kuja nyumbani kusema ukweli kwa wazazi wako. Jiandae kwa taarifa yoyote ile mbaya au nzuri. Sawa. Msikilizaji, katika siku ambayo alifanya kazi huku akiwa na mawazo ambayo yameambatana na furaha kwa mbali ni leo ambapo alikuwa anafikiria jinsi atakavyoenda kuanza kusema hana mshenga wala nini yuko ye mwenye wetu wadogo vipi mbona kama vile siku ile wewe unajua kwenye tabasamu upo kama kwenye mawazo hivi upo kwenye kama uzuni hivi unajua nini siku ile lewi una nini mzee wangu oya sikia diki wewe fata yako bana yangu ya kuhusu maana ulivyo ulivyo nipiga mi ulivyo ni ulivyo mpiga chura teke siulizane kwamba umenikomoa kumbe ndio umeongezea mwendo sasa hivi na kula tu maisha kwa mrija. Yaani kuku na kula kwa mrija sasa kwa taarifa yako. Aliongea patizi huko kibiria kicheka kwa furaha baada ya kusikia maneno yale. Aha, kwa sababu sasa hivi umeshakuwa mjini basi mwanangu mashauzi ni mengi sana mtoto mdogo wewe au sio? Wewe mdogo wangu utambua mimi ndo nimekufanya wewe ujue umji sasa hivi au unajisaulisha tu? Hakuna shida bana. Maana kuna mtu ambaye alizaliwa anajua kila kitu au kujua kila sehemu. Mimi sio ya kwanza na sitakuwa wa mwisho. Kwa hiyo nitishi mzee. Aliongea patizi huko safari zao zikawa zinaendelea kama kawaida. Msikilizaji, muda wa kupaki gari ulifika. Na patizi kama kawaida yake lazima akawasilishe pesa nyumbani kwa bosi. Alijikakamua na kwenda ambapo sasa alikuta familia yote iko sebleni baba pamoja na mama aliambiwa karibu kijana wangu naona uko na haraka sana ndo maana na kuamini wewe aliongea baba Lucy jamaa akasema asante mzee nashukuru kama unaniamini aliongea patiz baada ya kutoa salamu alikabidhi zile pesa na hapo hapo alianza kufikiria namna ya kwanza kumwambia yule mzee ambaye ni bosi wake Vipi kijana kuna tatizo unataka kusema au usiogope mimi nakusikiliza na nitalifanya kazi Aliongea baba Lucy huko akiwa anamwangalia usoni patizi ambaye alikuwa anatetemeka sana Lucy hebu mletee patizi maji kwanza anyo inaonesha ni jambo zito kidogo anataka kulisema Aliongea mama Lucy ambaye alikuwa anajua kila kitu maana mwanae hamfichagi jambo Lucy kweli alileta maji na patizi alikunywa huku akianza kuongea kukujikaza kama mwanaume sasa pamoja na Lucy mwenyewe alikuepo tu pale sebleni. Um, kwanza mzee naomba unisamehe kwa sababu sio kawaida. Kitu ninachotaka nikiseme ilitakiwa nisiseme mimi ila kwa sababu sina ndugu kumjini. Nitasema mimi mwenyewe. Asema tu hakuna shida kijana. Ah. Uh, Mzee wangu. Mimi na, na naomba ni moyo binti yako Rusi awe mke wangu ndio jambo ambalo nilikuwa nahitaji kukwambia. Wewe kijana. Unasema nini mpumbavu wewe? Au sijikusikia vizuri? Rusi ni kweli na wewe umekubali kuolewa na huyu? Patizi Ndiyo baba nampenda mimi hata kama hana kitu ila ndo furaha yangu hakika sitamani kumkosa Aliongea Lucy huko machozi akawa anaanza kumtoka maana anamjua baba yake vizuri Na wewe mke wangu unamwona nini Maana chukua maoni yenu yote kabla sijafanya maamuzi ambayo mtachukia nyumba nzima <sighs> Kama mtoto kakili kwamba anampenda 
hakuna haja ya kuumiza nafsi zao. Wape tu ruhusa wafunge ndoa na mimi kama mama nawapa baraka zote. Sasa kwa maana hiyo mimi kama baba nasema sipo tayari mwanangu abaki nyumbani wakati kampata mpendaye. Kwa mimi nawapa baraka zote. Vijana kuni na uhuru na siku nyingine acha kutetemeka bwana wewe kijana mtoto wa kiume wewe. Aliongea baba Rusi huko akiacha tabasamu pana sana jinsi gani moyoni alivyokuwa amefurahia mno. Hata semi ni kama kweli baba Katurus jamani. Ninayofurahia na furaha sana moyoni mwangu mimi. Aliongea kwa hisia kali mpaka machozi yakawa namtoka, machozi ya furaha. Ndio, mimi nimekubali mwanangu. Maana tangu muda mimi nilimkubali sana kijana Patizi. Kijana ambaye katulia sana, hana tamaa za kijinga kijinga. Najua kakupenda kweli. Aliongea baba Lucy wakati wote huo Patizi alikuwa ametulia kimya. Alikuwa tu anagugumia jinsi gani furaha kubwa alionayo moyoni. Kwa maana hivyo leo Patiz atalala hapa hapa ili kesho muondoke asubuhi asubuhi kwenda kijijini kwao. Rusi ukamtambulishe. Na kama itawezekana mje tuna wazazi wenu ili tujue tunafanyaje kuhusu ndoa. Hapa hakuna jambo lingine. Aliongea mama Lucy, hakika ulikuwa ni usiku wa furaha sana kwa wapenda nao ambao walikula na kushushia juisi huko kila mmoja akienda kwa hakika. Soro Rusi na Patizi waliingia chumbani kwao na kwa sababu ya furaha kila mmoja alikuwa na hamu na mwenzie. Leo na furaha sana Patizi. Na furaha mpaka sasa leo jinsi gani ukielezea? Ya, yeah, hata mimi pia. Nakupenda sana kipenzi changu. <sighs> Nakupenda sana. Aliongea Patizi mbaye hakutaka mambo mengi zaidi tu ya kuendelea kufahidi tunda lake hilo. Msikilizaji. Siku nyingine ambapo waliamshwa majira ya saa moja asubuhi ili wasitelewe sana. Hapo walipitia kwenye maduka makubwa na kununua zawadi za vitu mbalimbali vilienea mpaka mbuya kula nini nini walivisomba vitu vingi sana mjini walienda navyo kijijini huko muda wa saa tisa ndio walifika walipokelewa kwa furaha sana baba yake Patiz alikamata jogoo mkubwa alimchinja wali nyama tu huko na kijiji kama ujuavyo umbea lazima tena hakuna ambaye alitulia bila kupita pita kwa mzee huyu kwa saga ili kumuona mwanamke ambaye kaja naye Patizi Yule lazima yule yule ndio boss wake au mtoto wa boss yule. Hawezi kuwa na mwanamke kama yule bana. Kwanza atamwanzia wapi ngumu sana kumpata mwanamke kama yule nakwambia. Ni maneno ya kijiweni kwa vijana wakiendelea kwa biashara. Mzee mwenzetu tukafaidi bana. Kaza mtoto mwenye akili ila sisi mitoto yetu hapa sijui sasa yanawaza kunywa kunywa tu lansi hakuna chochote pumbafu kabisa yani uzi ya kera yani. Waliongea wazee Kirabuni, hii ndio ilimpa raha sana mzee Kusaga maana kipindi hayupo kijana wake walimsema sana. Msikilizaji, jioni ilivyofika waliwaeleza kila kitu na wazazi nao walibariki kabisa. Hapa sasa mwanangu utanifanya nijione kweli mimi ndio mtu ambaye nikisubiri mjukuu wangu wa ha ha hasera kweli kweli. Aliongea mzee Kusaga, waliongea mengi sana na kupangilia ratiba zao. Kesho ilipofika, wote walienda mjini huko, ambapo sasa walipangilia ndoa lini kwa sababu watoto wenyewe walikuwa na haraka sana na wazazi pia hawakuchelewesha ndoa ilifungwa. Huku Patizi sasa alikabidhiwa mali zote yeye ndo asimamie, maana baba Lucy alimpenda sana na alikuwa namkubali sana kijana Patizi. Msikilizaji baada ya mwaka kuweza kupita Patizi alikuwa ni bosi mkubwa na familia iliongezeka walifanikiwa kupata mtoto wa kike ilikuwa ni furaha tu kwao maana kama mtoto ndo walikuwa wanataka kila siku <sighs> Eseni mimi katika maisha kila mmoja kaandaliwa aje kuishi na mtu fulani 
hata uruke ruke vipi lakini muda ukifika utatua tu pale ambapo sehemu ni sahihi. Kwa nini nasema hivyo kipenzi changu mimi? Wajua ah, sikujua kama siku moja na mimi nitaitwa boss. Na kingine sitokusahau maisha ni mwangu mke wangu. Mke wangu kipenzi. Wewe ndio mkombozi wa maisha yangu na I say umenipatia maisha matamu. Hmm? Yaani kukumiliki tu wewe kwangu ilikuwa inatosha sana kubadilisha maisha yangu. Unajua Ah. Uh, Sije, I say nimeshota maneno ya kuzungumza. <laughs> Usijali mimi nilikupenda kwa hali ulionayo. Na ndio maana nilikusaidia. Hakika hata umebadilisha maisha yangu sana tena sana. Umenipa zawadi kubwa sana mimi kuitwa mama. Ninayo furaha sana kwa kweli. Aliongea Lucy, mwanamke mwenye pesa ila asiyekuwa na maringo. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa hisi mulizi imesimuliwa nami Uncle J. Napatikana Instagram pale. Utanitafuta kwa Kiswahili Uncle J.